sabi ko, maghahanap tayo ng batas na kung saan uh, papapanagutin ko na ang mga magulang ng mga batang ito. Ito po ay ang batas na kung saan uh, pinipenalize ang mga magulang. Ordinance number 8243. Ano po ang uh, ibig sabihin ng Ordinance number 8243? Yang Ordinance 8243 po ay lahat ng mga magulang ng mga minor de edad na sasagipin ng lungsod ng Maynila ay papanagutin through penalty. At ang penalty po niyan ay nandyan po sa inyong mga screen. Sa mga magulang na pabaya, nanay, tatay, or guardian no? o tinatawag natin adult offender Op adult offender sila under uh, 8547 of 8243 no? No? na ito yung mga nagpabaya sa minor de edad sa lansangan simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 nang umaga may karpi na po sa Maynila kaya mga magulang ito po ay uh, isang paalala sa inyo na papapanagutin na po kayo ng lungsod ng Maynila sa unang beses sa unang pagkakataon na may makuha kaming minor de edad na may edad na 15 years old to 17 years old ang magulang ay pagbabayarin nang dalawang libong piso 2,000 pesos at maaari pa ako kayong makulong ng isang buwan at kung ang bata naman na makakalap namin at maililigtas namin sa kalit sasagipin namin ang magulang ay mananagot ng 3,000 pesos at tatlong buwan na pagkakakulong kapag ang edad ng bata na minor de edad ay 13 years old to 14 years old. At lahat ng 12 years old pababa na bata na aming masasagip sa kalye simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga dahil sa carpew, kayo po ay pagbabayarin mga nanay at tatay ng 5,000 piso at maaari kayong makulong ng anim na buwan. So sana po ay maliwanag sa ating lahat. Masyado na pong lumalala ang solben sa Maynila. Masyado na pong lumalala ang kapabayaan ng mga ilang magulang sa lungsod ng Maynila. Lahat kayo na minor de edad na nanonood. Kayo po ay bawal na sa kalye ng mag-isa ng walang guardian o walang magulang na kasama simula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga. At ang magulang na mahuhuli namin bata o masasigip namin bata o maililigtas namin bata ay pagbabayarin ng penalty under 8243. Kaya po sana maging uh, Maayos na paalala ito sa inyong lahat. Kayo na mga magulang, mas higit na dapat na mga ngalaga sa inyong mga anak. Dinala niyo po yan sa inyong sinapupunan ng siyam na buwan. Alam kong mahirap ang buhay. Wala naman ang pagkukubli doon. Pero siguro hindi ito bagay na sapat na dahilan upang pabayaan natin ang mga anak natin sa kalsada sa disoras ng gabi ng mga minor de edad. Kaya po, sana po sa mga kababayan natin, sa mga nakapanood at nanonood, ipabatid nyo na po sa inyong mga kapitbahay. Ipaalam nyo na. Sa lahat ng punong barangay, kayo ay bibigyan ng CP ng Ordinance 8547 at ng CP ng Ordinance 
ng ating uh, Manila Barangay Bureau Chief Romeo Bagay uh, para po sa inyong guidance. At ang mga pulis na mamamaya sa pamumuno ni General Danao ay magkikita-kita po kami at mag emergency meeting kami ngayong tanghali. Ang nais ko lamang, bigyan po natin ng pagpapahalaga ang kinabukasan ng ating mga anak na minor dida. Ang akin po lamang, iligtas po natin sila nang hindi sila mapariwara. Ang pamahalang lungsod ng Maynila ay hindi po titigil ng pagsasaayos, pangangalaga at pagmamalasakit sa mga minor de edad. Bagay na yan ay obligasyon namin bilang pamahalaan. At I think and I believe, ganun din ang inanais ng DSWD o National Government at mga batas na umiiral sa ating bansa. Pagkaganon pa man, hindi po 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 pwede na lagi na lamang tayo maghahabulan sa kalye. Panahon na upang ang mga magulang naman ang ipenalize natin. Panahon na upang ang mga magulang naman ang panagutin natin para sa kapakanan ng ating mga minor de edad na anak. Kaya po, mga kababayan, nakikiusap po kami sa inyo. Pangalagaan po ninyo ang inyong mga anak. Mahalin nyo po sila. Kahit na anong bang hirap na dinaranas natin. Pasasaan ba't may awa ang Diyos? Makararaos din. Huwag po kayo mawawala ng pag-asa. Ngayon, kung hindi nyo kaya naman, ang inyong mga anak, huwag na kayo magdagdag ng mga anak. Huwag na kayo magparami. Maging responsable tayong magulang sa ating mga anak. Yan po ang panawagan ng inyong lingkod. At sa lahat ng punong barangay, kayo po ay hinihikayat na ipatupad itong nasabing ordinansa at itong memorandum na aking pipirmahan.